ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪಾಂಡವಪುರ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಾನು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಟೇಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಟೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ರಿಟೇಲರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಂತರ ರಿಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದೈನಂದಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಸಿಗೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಶ್ಯಾಂಪು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ನೀವು ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಸೋಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರಿಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದು ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಯಾರಕನಿಂದ ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಅನುಭೋಗಿಯು ತನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಕೈಗೊಳ್ತಾನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ತಯಾರಕರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅನುಭೋಗಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ರಿಟೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ರಿಟೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ರಿಟೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಭವಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತಿಮ ಅನುಭವಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಕರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅನುಭವಿಗೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ Functional supply chain helps manufacturers distribute their products efficiently to meet the customer's demand. A distributor buys products or product lines from the manufacturers, warehouses them, and resells them to wholesalers. A wholesaler is an intermediary entity that buys in bulk and sells to retailers rather than to the customers directly. The retailers are the end of the channel in the supply chain. They sell goods or commodities directly to the customer. Most retailers operate in locations close to the customers and sell products from several manufacturers. Distributors and wholesalers usually sell products from few manufacturers, with some selling from just one manufacturer. Let's take the Indomie brand for example. It is manufactured by Vito Primer Paint PLC. Its distribution is managed by Multipro Enterprises Limited and its distribution partners to wholesalers. The wholesalers normally found in large markets only sell in parts. These wholesalers sell to retailers which are those shops and superstores like ShopRite, which you walk in to purchase a pack or two of Indomie. As a business owner, based on your capital or goals, identify which role you want to play in the supply chain and equip yourself with the resources to help you sell. This concept is developed. Now, in this video, I'm going to show you the video. ತಯಾರಕನಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡ
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನಾವು ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರ ನಾವು ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಈಗ ಬದಲಾವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಮೊದಲನೇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಗಡಿಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಿಕ್ತು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೇಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕನೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಿಂತ್ರಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೆಜಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸುಮಾರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಯಾರಿಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಅನುಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ರಿಟೇಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋದಿಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮ್ವೇ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ತಯಾರಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈಪೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹೇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆಗ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಯಾಡ್ಯವುಳ್ಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವಾಗ ಅವರನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತವೆ ತನ್ನ ಒಂದು 
ಅದಲ್ಲದೇ ರಿಟೇಲರ್ ಆದವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅವನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಾಲ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಚಿತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ ಆದವನು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಲದ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ತೊಗೊಂಡವನು ತೊಗೋಬೋದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೋದು ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸಹ ಯಾರು ರಿಟೇಲರ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಆಫರ್ಸ್ ಎ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ದರದಲ್ಲಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಸೇಲರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಕು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬರೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ ರೀಟೇಲರ್ ಹತ್ರ ರೀಟೇಲರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಸೇಲರಿಂದ ಹೋಲ್ ಸೇಲರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು ರೀಟೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ರೀಟೇಲರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲ್ ಸೇಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯುಯಬಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ರಿಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರಾಟದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ